नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर रेजिस्टिविटी में हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर आप इसे कैपिटल एल भी लिख सकते हैं आपकी बुक ने स्मॉल एल फॉलो किया तो इसलिए हम भी इसे स्मॉल एल लिख देते हैं अब सेकेंड जो है एक्सपेरिमेंटली देखा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर हो सेम कंडक्टर्स में उतनी उसमें रेजिस्टेंस कम होगी जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वी गेट आर प्रोपोर्शनल एल अवर ई और जब आप इसको इक्वेट करते हैं तो आर इज इक्वल टू एक हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है एल अवर ई इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को ये जो है इसको आप रेजिस्टिविटी कहते हैं यही बेसिकली ये हमारी डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी इसे हम कहते हैं अब इस रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे है तो ये कांस्टेंट है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको डिफाइन कह सकते हैं हम कहते हैं ये क्या है यानी इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ आ कंडक्टर को हम कहते हैं ये उसकी रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट स्पेसिफिक रजिस्टेंस से क्या मुराद देखिए अगर हम यूँ कह दें कि सेम टेम्परेचर के ऊपर सेम फिजिकल कंडीशन के ऊपर सेम डायमेंशन के डिफरेंट मटेरियल ले लें यूँ कह लें कि मैं यूँ कह देता हूँ कि एक मीटर क्यूब यानी ताकि आपको इसकी इस तरह से एक मटेरियल ले लेता हूँ सेम डायमेंशन का डिफरेंट ले लेता हूँ जैसे ये अब अगर आप इसे देखें ये इसको भी आप कह दें वन मीटर है इसे भी कह दें वन मीटर है हाइट भी आप कह दें वन मीटर है तो ये मीटर क्यूब बना और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रख दें तो आप देखेंगे कि आयरन एक टेम्परेचर से एनी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कह लें तो एक टेम्परेचर के ऊपर आप आयरन की रखेंगे तो उसके रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी गोल्ड रखेंगे उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी कॉपर रखेंगे उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी इसका मतलब है कि ये आप डायमेंशन भी सेम कर दिया आपने टेम्परेचर भी सेम कर दिया तो फिर कोई कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर वो नेचर थी तो बेसिकली वो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसीलिए कहते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल और कंडक्टर उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं और जैसा कि मैंने यहाँ फिगर भी बना दी इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम कह लें कि रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टेंस ऑफ वन मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस अगर एक मीटर क्यूब सब्सटेंस ले लें एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टेम्परेचर सेम रखना है एट सेम टेम्परेचर कह लें सेम टेम्परेचर उसको भी हम कहते हैं कि ये रेजिस्टिविटी है ऑफ दैट सब्सटेंस ये उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसी रेजिस्टिविटी को हम इसकी यूनिट वगैरह देखते हैं देखें अगर ये रेजिस्टिविटी जैसे रिलेशन लिखा है कि आर रो एल बाई ई है अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहें तो रो निकालें तो इट विल बी आर ए बाई एल और अगर हम इसकी देखना चाहें यूनिट तो ये अब आपके पास ओहम है ये अब आपके पास मीटर स्केयर है एरिया मीटर स्केयर होता है और नीचे लेंथ है इसकी यूनिट मीटर होगी तो आप देखें ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ओहम मीटर तो ये रो है रो की यूनिट है तो ये रजिस्टिविटी की यूनिट है जिसको हम ओहम मीटर कहते हैं अब ये किन पर डिपेंड कर रही है ये दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है एक को हम कह देंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसकी सेम टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टेंस डिफरेंट आई जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं गोल्ड की ओर है जिंक की ओर है कॉपर की ओर है इसलिए हम इसे कहते हैं कि मटेरियल चेंज कर दिया तो हमने ये चेंज हुई इसलिए हम कहते हैं ये नेचर ऑफ मटीरियल के ऊपर डिपेंड करती है मटीरियल क्या अगर आप नेचर चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या आप यूँ कह लें कि आप आयरन के तीन चार क्यूब ले लें इसी तरह के लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पर करेंगे आप इसकी फिर चेंज हो जाएगी तो दूसरा किस पे ऊपर है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है तो बेसिकली रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स नेचर ऑफ द मीडियम एंड टेम्परेचर अब इसको अगर आप यूँ कह दें कि रजिस्टेंस रजिस्टिविटी एरिया डबल कर दें और डिफरेंट पैरामीटर डबल कर दें जैसे अगर आप इस रिलेशन में देखें तो रजिस्टेंस में अगर देखें लेंथ एंड एरिया है अगर यहाँ देखें अगर मैं कहें तो लेंथ को डबल ट्वाइस कर दें तो रजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगी एरिया को ट्वाइस कर दें तो रजिस्टेंस हाफ हो जाएगी लेकिन रेजिस्टिविटी में ऐसा नहीं होगा बाद आपसे पूछता है कि अगर कंडक्टर की लेंथ को ट्वाइस कर दें तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होगा तो वो ट्वाइस हो जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी हैव नो इफेक्ट ऑन सेम टेम्परेचर एंड फॉर सेम मीडियम ठीक है तो ये जहन में रखिएगा तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये रजिस्टिविटी 
एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या है ये हमने देखना है कंडक्टिविटी जिस तरह से आपने देखा था कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस कंडक्टेंस को अगर मैं आपके रिवीजन के लिए यहाँ लिख देता हूँ हमने लिखा था जी और ये क्या कहा था ये यूनिवर्सली रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी इसी तरह से यहाँ पर रजिस्टिविटी है तो इसका जो रेसी होगा उसको आप कहेंगे ये कंडक्टिविटी है ये क्या है इसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ये किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी को हम कहेंगे अब मटेरियल की कंडक्टिविटी देखें तो ये क्या है ये हमने कहा कि ये जो कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये जो है इनवर्सली रिलेटेड टू रजिस्टिविटी होगा और जैसा कि यूनिट में आप देख रहे हैं तो कंडक्टिविटी की अगर आप यूनिट लिखें तो ये वन आवर ओहम मीटर है इसको आप पर ओहम पर मीटर भी लिख सकते हैं इसको एम एच ओ पर मोहो पर मीटर भी लिख सकते हैं इसको साइमन एस आई एम ओ एन और साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इसके भी डिपेंडेंट इन दो फैक्टर्स के ऊपर है नेचर ऑफ द मटीरियल एंड टेम्परेचर अच्छा स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि हम पढ़ रहे हैं कि जो टेम्परेचर है इससे रेजिस्टेंस इफेक्ट होती है तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल्स पे होते हैं जैसे हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑन रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा तो ये दो तरह के इफेक्ट्स हैं अगर हम देखें तो रजिस्टेंस दो इफेक्ट हैं अगर आप देखें रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स जैसे आयरन कॉपर एल्यूमिनियम सारे मेटल इनको अगर गर्म करें तो इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है इंक्रीज विद टेम्परेचर टेम्परेचर के बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है वेर एज रजिस्टेंस ऑफ एलेक्ट्रोलाइट एंड सेमी कंडक्टर्स अजीब बात है कि जैसे हम पहले पढ़ा था कि Uh, uh, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाती है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सेमी कंडक्टर डिक्रीज इज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर तो स्टूडेंट ये जो फैक्ट है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट और सेमी कंडक्टर का स्पेशली आगे एक यूनिट में देखेंगे यहाँ सर मैं ये बता दूँ कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ सम ऑफ द कॉवलेंट बॉन्ड जो हैं वो मटेरियल के अंदर ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है और रजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तो ये बेसिकली हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा है अब देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हर एक मटेरियल का डिफरेंट होगा तो इसको हम एक नए पैरामीटर के साथ स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं थर्मल कोफिशेंट ऑफ नेक्स्ट हमारे पास थर्मल कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशेंट ऑफ रजिस्टेंस स्टूडेंट इसको स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर हम डिस्कस कर लें ताकि वो हमें आगे कैलकुलेशन को समझने में आसानी हो मैं यूँ कहता हूँ कि आर टी एक रेजिस्टेंस है जिसे आप कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर है किसी हाई टेम्परेचर की कोई रेजिस्टेंस है इसे हम कह देते हैं फिर आर नाट हम कह देते हैं कि रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर इसे लो टेम्परेचर के ऊपर है इसका मतलब है कि टेम्परेचर हाई करने से और कम से हाई करने में रेजिस्टेंस में चेंज आता है तो अगर मैं यूँ लिख दूँ कि आर टी ये रेजिस्टेंस डिफरेंट है ये डिफरेंट है तो इसको हम कह सकते हैं ना कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ये चीज़ें आप समझ लें अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टेंस में जो चेंज आती है ये क्या था अभी मैंने आपको बताया ये चेंज इन रजिस्टेंस था ये क्या था डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इनिशियल टेम्परेचर जहर इनिशियली टेम्परेचर तो आपने लो से आई किया ना तो इसलिए इनिशियल टेम्परेचर जितनी इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगी चेंज कम आएगी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी चेंज ज़्यादा आएगी इसलिए हमने कहा कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस और सेकेंडली क्या है कि चेंज इन रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर जिसको आप कैपिटल टी से लिख दें जितना आप टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा करेंगे ज़ाहिर है उसमें रेजिस्टेंस में उतना ज़्यादा चेंज आएगा पहले भी हमने कहा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ये अगर इन रिलेशन को आप कंबाइन कर दें तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा आर टी माइनस आर नाट यानी चेंज और इन इक्वेशन को जोड़ रहे हैं आप इकट्ठा कर रहे हैं तो आर टी आर नाट टी और जब आप इसे इक्वेट करते हैं प्रोपरेशनल को 
تو اب آپ کے پاس ایک ایک آ جائے گا جیسے الفا ہم کہیں گے یہ آر ناٹ ٹی کے ایکول ہے اب اس الفا کو ہم کہتے ہیں یہی ہے تھرمل کوفیشنٹ آف ریزسٹنس یہ جو پروپریشنلٹی ہے اس میں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے تھرمل کوفیشنٹ آف ریزسٹنس تھرمل کوفیشنٹ آف ریزسٹنس تو یہ اگر اس کی ویلیو کو ڈیرائیو کریں تو یہ الفا اس آپ کے پاس آ جائے گا آر ٹی مائنس آر ناٹ ڈیوائیڈیڈ بائی آر ناٹ ٹی تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیفینیشن ہم نے بتائی تھی کہ پر ڈگری رائز ان ٹمپریچر اگر ایسا ہی دیکھیں تو ہم اسے پر کیلون میں دیکھیں تو یہ یوں آ جائے گا اس کی یونٹ اگر آپ دیکھیں تو یونٹ کیا آئے گی یہ اوپر آپ نے دیکھا چینج ان ریزسٹنس ہے وہ بھی اہم میں ہوگی نیچے اہم کیلون میں ہوگی اس کو کینسل کر دیں تو اس کی یونٹ ایس آئی میں پر کیلون ہوگی تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ پر ڈگری رائز ان ٹمپریچر ہے یا پر کیلون رائز ان ٹمپریچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل کوفیشنٹ آف ریزسٹنس ہے تو اب دیکھیں آپ مٹیریل میں نے آپ یہ پہلے ہم نے بتایا کہ مٹیریل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹمپریچر یہاں لکھا ہوا ہے افیکٹ آف ٹمپریچر اور ریزسٹنس یعنی افیکٹ کرتا ہے اور دو طرح کے افیکٹس ابھی آپ نے دیکھے آپ نے کہا کچھ مٹیریل ایسے ہیں جن کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہیں کچھ مٹیریل ایسے ہیں جن کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو دو طرح کے مٹیریل ہم کہیں گے ایک مٹیریل کو ہم کہیں گے ایسے مٹیریل جن کی جو تھرمل کوفیشنٹ ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے یعنی ایسے مٹیریل کو ہم کہتے ہیں ایسے جن کے پاس کیا ہو پازیٹیو تھرمل کوفیشنٹ آف مٹیریل کسی بھی مٹیریل کا تھرمل کوفیشنٹ پازیٹیو ہو ایسے مٹیریل کو ہم کہتے ہیں یہ جو پی ٹی سی ایف پازیٹیو تھرمل کوفیشنٹ ہے جس میں ہم نے کیا کہا تھا فار ایگزامپل ابھی جو ہم نے پہلے ایگزامپل دی وہی یعنی یہ میٹلس جتنے بھی ہیں ان کی تھرمل کوفیشنٹ پازیٹیو ہوگی جوں جوں آپ ٹمپریچر انکریز کریں گے بڑھتا جائے گا یہاں سے بھی نظر آئے آپ ٹمپریچر بڑھائیں گے تو یہ ریزسٹنس زیادہ ہوگی یہ کم ہوگی تو لارجر نمبر مائنس مالر نمبر از اے پازیٹیو نمبر تو آپ کے پاس پازیٹیو اس لیے اسے کہتے ہیں پازیٹیو تھرمل کوفیشنٹ اور اسی کے اوپر دوسرا کیا ہم سا ہے دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایسے مٹیریل جن کا کیا ہو نگیٹو تھرمل کوفیشنٹ آف مٹیریل اب یہ کیا ہوگا نگیٹو تھرمل کوفیشنٹ آف مٹیریل جو ہیں وہ آپ کے پاس این ٹی سی ہوگا جیسے فار ایگزامپل جس کو ہم نے ابھی بتایا تھا سیمی کنڈکٹر ان کو آپ ٹمپریچر انکریز کریں گے ان کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی اس کی ریزن کیا ہے نیکسٹ یونٹ میں ہم دیکھیں گے لیکن یہاں سے دیکھ لیں ہم نے کہا تھا کہ ہائی ٹمپریچر پہ اس کی ریزسٹنس کم ہوگی دس ول بی دا لارجر نمبر دس ول بی دا اسمالر نمبر وی گیٹ نگیٹو اس لیے ہم کہتے ہیں ایسے مٹیریل کو ہم کہتے ہیں سٹ مٹیریلز آر کارڈ نگیٹو این ٹی سی نگیٹو تھرمل کوفیشنٹ مٹیریل Thank you.